。娱乐车祸是你阻止的。是，徐总，你你这金鱼记忆呢？多吃点补脑的，谨防老年痴呆。为什么？什么为什么？我就是还要理由啊。车祸受伤了，齐总，你怎么又忘了？年纪轻轻，得青年痴呆不好。啊！为了毫不相干的人，差点丢了自己的命，值得吗？什么毫不相干的人啊？那可是我本命 CP， 就就算毫不相干，我不可能见死不救吧？齐总，你看你你有颜有钱，你但是你间接杀人也犯法，你想杀我，你换个方式呗，我就怕我不留神，这这刹车当油门了，就划死。那你专心开车。哎，别别别别别。果然是一样。几楼？齐总，你现在是不是特生气？你带我回公司，该不要当所有人处置我吧？咱私下解决呗，只要你不开除我，随便你处置。你话这么多，不累啊？嗯。季总好。季总好。季总好。季总好。季总好。季总。你要想开除我，还不如把我拉到野外杀人埋尸了。季总，我真不能被开除。你为什么不能被开除？因为我热爱我的工作，就算是死，我也死在我的工位上。死了比活着好。反正这是我的同人文世界，死也死不了，大不了就是剧情重来，或者回到现实而已。季总，你这是想要美色，美死我？让开！季总，你姓甄？季总，你这什么话？我不姓甄，难道姓贾呀？这一下午到底发生什么了？怎么还杀人埋尸上了？这小七暗恋变成明恋之后，这画风怎么还变成悬疑片了？我只想知道他是怎么把季总给得罪了。我以后一定不踩雷。做你的报表。小七，你的伤怎么样了？检查结果出来了吗？没事儿，我这低血糖犯了。那就好。我一向是有事。季总，你怎么跟小七日说的一样，都认为我姓贾？小七也这么说过啊。季总，你来找我不会就因为这个事儿吧？哦，给我一份公司员工的信息。啊、哦嗯。好
，郑总监，我真的不想离开公司，你帮我跟季总求求，让他别开除我。谁说要开除你了？那季总刚才进来是，他进来要员工入职信息啊。入职信息，入职信息。我有入职信息，有啊，那你开了吗？开了。什么事？嗯，季总，我是来送剧本的。季总，这是最新的剧本。嗯，季总。你没有开除我，真的太感谢了。我对你的喜欢又多了一分。嗯，西总，你不看吗？我一会儿看。啊。一会儿了，西总，你还不看？你这么好奇我看不看入职名单，是不是因为你通过不正常手段进入到公司？怎么可能？我是穿越空降同人世界，好像还真是不正常手段。完了，他不会把我当成什么商业间谍了吧？你是今年三月入职的。啊！啊啊！对对对，三月三月。好了，没其他事了，出去吧。哎，我走。是西瓜吗？谢谢。小七，西瓜。嗯嗯嗯，你吃吧。你瞧瞧，表白了就是不一样，再这样下去，都要重蹈覆辙了。月老，丘比特，求求你了，帮帮我们小七吧，让他暗恋成功吧。不太可能。我觉得这俩要毙。你。你没听过一句话吗？暗恋是一场默剧，说出口就变成了悲剧。那你没听说过一句话吗？明恋是一场喜剧。嗯、小七就当着我们这么多人面表白了，他这暗恋也成明恋了吧？你们在聊什么呢？我们在说你能不能追到季总。这有什么好聊的？你们觉得我能吗？当然可以啦，灰姑娘和王子就算在一起了，在一起时间长了就会发现彼此的差距。王子最终会将灰姑娘赶出王宫，灰姑娘便会在森林里迷路。啊啊啊啊、你好可怜，心啊！我们这是都市言情偶像剧，不是现实主义题材。他们俩就应该三年暴力啊，直接响应国家三胎政策。嗯、看你把孩子给，这个熊给你啊、哦，没事，啊、哦，没事，好了好了，不哭不哭不哭。哎、嗯，磕 CP 可以了吗？不能行了。嗯。啊，到时间了，下班吧，咱们。下班不积极，思想有问题。这就到点了。走了，小七。等我一下，你们工作做完没啊？拜拜拜。
，无家可归，没钱，没身份证，还不能回去，我就要在这流浪了吗？不行，下次我回去，我一定要给自己写个富二代人生，住大别墅，开游艇。专心磕 CP。嗯。你。季总，你先回去吧，我还有工作没做完。季总，你还有什么事儿吗？我是想问，你是怎么回去的？回去，回家。对。坐公交、坐地铁、骑单车，我不是说这个回家，我是说，如果你去了一个正常情况到不了的地方，你是怎么回去的？季总，什么地方是正常情况下到不了？既然你到不了，那你怎么去的又怎么回的？是我在问你啊，季总，你既然找我想办法，你总得告诉我是什么地方，我才能帮你想办法。算了。当我没问受伤！嗯，糟了，我竟然忘记这么重要的剧情。嗯，我也信你。你现在在哪？好，我买了给你送过去啊。幻觉吧，看错看错。三，真巧啊！走，要真巧。您这是来买零食吃？不是我吃。那你这是？探班。探班？探谁的班？你觉得我探谁的班？<笑>当然是子恒的班了。那你继续挑，我先走了。不是，季总
我觉得你作为总裁的身份，完全可以让你助理做的这事儿，你那就可以坐在车。总裁有手有脚，为什么不能自己动手？能，你请便。听说子恒的组和娱乐的组挨得挺近，你买这么多他代言的东西，是要去探他的班吗？季总要干嘛？我本来是一番好心想要送你去的，既然你不愿意看到我，那算了。可以。季总心地善良，乐于助人。我，我审车费了。季总，在干嘛？啊？哎，你到底是不是演员？你会不会演戏？紧张，你面无表情；高兴，激动，担心，害怕，你还是面无表情。你到底是干什么？你到底能不能演？不能演活人。是，我就说过不能用小鲜肉啊！除了会谈恋爱，还会干什么？啊！天，真是要说这帮人不知道喜欢他们什么。哎呀，好看的人一抓一大把，真是。新林姐，你去安慰一下我哥吧。导演越骂他越着急，估计现在挺难受的。我知道，小七快到了，你先去接一下。好。你怎么来了？陪你熬夜呀、啊，坐一会儿吧。好啦，不是你说的吗？有时候越着急，一件事越做的不好。我是不是错了？其实我根本就不适合做演员。娱乐，没有适不适合，只有努不努力。这不也是你一直以来坚持的观念吗？谢谢季老师特意送我，你可以去探望曾大了。我突然想起来，是我记错了，他们根本不在一个系上。你，好你个心机男二，竟然一步步套路我！你给我等着。一会儿从这边一个一个镜头是这样滑。娱乐，你到底还能不能拍？剧组请你来是来工作的，不是让你谈情说爱的。你把不相干的外人弄剧组来干嘛？啊，能不能拍？对不起啊，导演，是我没打招呼就来了，娱乐也不知道，不好意思打扰你们拍摄了。别说那个，我就问你，到底还能不能拍？不能拍，今天是收工。喝口水消消气啊。娱乐他也是这个演员界的新人，他都需要向你指导指导。大家今天辛苦了，熬大夜吃点喝点，补充一下体力啊。导演，你也休息一下吧，给他点时间。季总，您来探班怎么不提前打个电话呀？啊，我刚好路过。好，这样咱那边聊聊。行，请。小七，谢谢你啊，还好你来得及时。小事儿，那我先把这个分给他们了。哥，给。啊，谢谢。那你谢谢谢谢。哎，谢谢。小七也不是故意的，你看买这么多肯定是混淆了。小徐吧，你说吃的是买一送一赠的，这种零级产品没人要。嗯，送的。啊，超市塞给我的。哎呀，别仔细检查，我先去把它处理了。嗯、听季总说，你是学芭蕾舞的。啊，是的，导演。我呢，正在筹拍一部文艺电影，里边的女主和你一样，学过舞蹈。我知道。我之前就有关注过导演的作品，您的很多作品啊，我都非常喜欢。嗯，你有没有兴趣试一试呢？谢谢导演。不用谢我，要谢的话，就谢季总，是他呀，极力推荐你。娱乐，好好准备，一会儿拍摄，千万别再出什么问题。好。季总，你先坐，我去准备下班的拍摄。
，谢谢齐总。哦，不用，叶启宁，有得必有失。小七在哪？啊，他往那边去了。你怎么了？哦，没事儿。恭喜你啊，钱导是个好导演。恭喜什么呀？我就是去试镜。已经很不错了，我先过去了啊。嗯，加油。嗯。臭娃娃，走过去，就不干那狗。我我我我不能睡，我不行。背后说人坏话，就是会被噎着。我才没有，我是光明正大的说。你打算一个人吃完这所有？是要怎样？你管我！零食吃太多，对身体不好。你还好意思说？这都是谁买的啊？我买的。你买的为什么会混到我送给娱乐的里面？袋子坏了。借口。都是借口，你就是知道娱乐部小王总故意买他带来气他。就是。你为什么喜欢他们俩？嗯、哎？叶希宁跟娱乐。这还用说？当然是因为爱情了。娱乐是偶像，在希宁被网络攻击的时候，他没有因为害怕掉粉而撇清关系，而是毅然决然的公开了恋情。光这份勇气就值得我喜欢。勇气。你难道不知道他是为了撇清更多绯闻？在这之前，他可是有更多的花边新闻。而且，你又是怎么知道叶希宁跟他在一起没有其他目的？季总，你这是以小人之心夺君子之腹，你是不会懂的。你你浪费啊！行，我浪费。啊，这场戏呢，不需要你的任何情绪，只需要你体现出厨师的专业性就可以了，好吧？很简单的一场戏、嗯。好，来吧，各部门准备。好，来，大家准备啊！你又要干嘛？如果说待会儿会出事，季总你信吗？无论待会儿发生什么事情，都与你无关。只要和娱乐心你有关，就和我有关。让开！哎，谁让你冲出来了？不知道拍戏的吗？钱导，小七估计就是看见锅里着火，他怕出事儿。钱导，你别生气啊，小七他也不是故意的。他不是故意的，那谁是故意的呀？你现场弄成这么样，我晚上怎么拍呀？钱导，他是我们公司员工，今天这件事的确是他的错。不过，水壶里装的是水，娱乐要是真倒进去，会出大事。嗯、导演的确是水，你确定？确定。对不起，导演，都是我的错，是我刚才紧张了。你是怎么知道的？嗯、呃。我眼睛看到了呀，你们没看到吗？算了，人没事就行。今天没法拍了。导演，今天的损失我来负责，大家还是继续忙吧。人我带走了。嗯、你为什么要这么做？救人有什么为什么？季总。你要是知道危险发生，你也会去救的。要是不去救，真有人受伤，你忍心啊？你手上的伤，怎么样了？
小张，没事。这附近没药店，回家自己处理。嗯，再见。回家，我哪有地方回呀？这么晚了，我也没地方去呀。哎呀，天好黑呀，好可怕呀！我能去哪儿呀？哎呀，怎么办呢？我送你回去啊。七总，不用你送，我自己能回去。你没地方住啊？你都知道了，就是最近把租房子让人给骗了。那注意，下次别被人骗了。那不是真房东，那是二房东。我被骗了三个月的租金，真房东来收租金的时候，我才知道我被人骗了。现在我没交租金。就被人赶出来了，哎呀！所以呢？所以，所以，为绅士温柔的男儿，难道不应该帮小可怜解决问题？你觉得自己很可怜？我难道不可怜吗？现在没钱，没车，没房，流落街头。你之前还有车啊？不是重点。那你为什么不报警？因为我，因为我是个黑户，怎么敢报警？我有个空置的房子，我可以。你可以什么？我可以去住。是租给你，按市场价支付。你会有什么员工优惠吗？没有。我现在没钱，能不能从我工资扣啊？可以。你真的太好了，你就像我家亲戚，我妈亲儿子，我亲哥，迪士尼再逃亡子，偶像剧男主不是你，我不看。你可别往自己脸上贴金了，还迪士尼在逃公主。可惜了，在某人眼里，我就是个令人讨厌的男二。怎么会？季总，从现在开始，你就是我男主。看来所有的设定，跟我小时候写的是一样的。这个房子一直空着，里面家电齐全。谢总，你该不会整一出隔壁邻居这种狗血剧情对吧？我就住隔壁。你买一层，你们有钱人是不是买房子跟集邮一样？买来也不住，就是心情好来看一看。你这是夸我还是骂我呢？夸你。当然是夸您了，狗作者和你相比简直不是人。既然是集邮，那得好好保管，不租了。季总，我错了。既然你不说话，我就当你原谅我了。我把他得罪这么厉害，现在却主动租房子给我，该不会真喜欢上我了吧？这可不行，季总。其实我喜欢你是我的事儿，你不用给我回忆的。我知道我们差距很大，我不求这段暗恋有结果。我突然想起来，这房子另有用处，我决定不租了。为什么？你说的对，我觉得我们之间的差距啊，真的特别特别大。如果做了邻居，那我们抬头不见低头见的，一定忘不了彼此。所以还是保持距离吧。季总，我知道错了，我不应该因为一点阻碍就放弃对你的喜欢。我决定了，即使我们之间有重重的阻隔，但是山无棱，天地合，我都不敢与君绝。<咳>可是我没有可是，只有我喜欢你。那个，呃，你要是不忙的话，就把合同我今天先签了呗。合同今天不签了，但今天晚上你就住这吧。谢谢季总。哎，记得妈子，我送送你吧。这个，您您真好，您真的人善心善，你是做慈善来的吧？嗯。哇，你这也太豪华了吧！人比人得死。
子祸比祸的人。早点回去休息啊。晚安。等等，季叔，为什么叶希宁和我家哥哥在一起了？你希望妈妈给你生个小妹妹，还是生个小弟弟？嗯，妹妹。好，妹妹，那你给妹妹起个名字。嗯，小飞。好，你哥哥给你起个名字叫小飞。不过你画呢，季叔。季飞。哎呀，我问你，为什么你家艺人叶希宁和我哥哥在一起了？我我没跟叶希宁在一起。我说的是娱乐，娱乐。哎哥，你是我亲哥，你能不能让你家艺人叶希宁离开娱乐呀？娱乐现在在事业上升期，这个时候官宣恋情肯定有问题。你当封建王朝皇帝下旨和离呢？你谁呀、啊？关你什么事儿啊？妈，你怎么出现在我家门口？他，他是公司员工，我那套房子暂时给他住，合法的。不过你这款啊，也不是我哥喜欢的类型。我哥这么帅，他才不至于饥不择食呢。哼，别激动。嗯，哥，你就让叶希宁和娱乐分开吧。艺人不是不允许谈恋爱吗？你跟他签合同的时候没说明白吗？他是公司的艺人，没有钱卖身契。我不管，你就让他俩分手。他凭什么能和我家哥哥在一起啊？凭他们是真爱，真爱。你懂什么是真爱吗？你懂啊，季飞，你回来已经累了，早点回去休息啊。你这什么员工啊？你跟你哥跳跳也没有，他们就是真爱。他有妹妹，季飞。我回来了，快放下手上的工作，看看我给你们带了礼物。菲菲，太棒了，你终于回来了，终于有人和我一起讲八卦了。我还想问你呢，公司有个人暗恋我哥十年，真的假的？谁呀、啊、谁呀、啊？啊，暗恋十年？这，你，你就是暗恋我哥十年的人？哦。难怪你会出现在我家。爸爸，不是你们想、哎、你多大呀？咱们俩应该差不多大吧，说不定还是同级呢。不过当年暗恋我哥的女生里，我怎么对你一点印象也没有？这是撒了一个谎，要用千千万万的谎来圆的节奏啊！暗恋嘛，总是悄无声息的。那时候我比较自卑，不好意思见他。自卑啊！你和那些暗恋我哥的女生比起来，确实太普通了。不过没关系，我哥，我哥到现在都还是母胎走路。真假的？真的呀！亲妹出品的秘密，绝绝真。嗯、呃，那他跟西宁，西宁啊，就暗恋呗。暗恋这种事儿，谁说的准？不关我事儿。要不我帮你追我哥，你就这么快出卖你哥？哪是卖他呀？他每天都管东管西的，这也不让那也不让的，我得找个人来管管他，到时候他就没有时间来理我了。你别管了，要不要我帮你？你也行，我来跟你说说我哥是一个什么样的人。虽然他平时看起来一本正经，是个时尚总裁，实际上就是个老干部。老干部啊，他每天都洗牌、摸牌、看牌，服了，打麻将、打太极，没想到吧？真没想到，竟然和狗做事这么像。你也别自卑了，以后啊，有关我哥的就问我。我想想，嗯。你是娱乐和那个叶希宁的 CP 粉啊？你是 CP 粉，你不能跟我哥在一起。CP 粉和伪粉势不两立，有不共存。这个家有你没我，有我没你。我，我要让我哥把你开除。哥，把他开除。嗯、季
易做。我相信你不是这么公私不分的人。放心，他们不会在一起的。真的？嗯。谢总，你答应我不插手娱乐他们感情的。开除他。开除不了，他从今天开始就会是我的助理，叶希宁的助理，令长。谢总，你而无信，他凭什么当你助理啊？对啊，我凭什么当你助理啊？我觉得我没法胜任这份工作。我，谢总，我哪行？我改。我也觉得他从上到下，从左到右都不行。就是，小飞，你要是没事的话，就自己去玩。季总，你这是强买强卖，我不答应啊！我是老板，你是员工，你无力反驳。我操！季总，我没法胜任这份工作。你要知道，如果有一个人他不是心甘情愿做，他工作会出事儿的。没事，我不怕。我怕进来是磕 CP 的，不是来上班的。你怕什么？我，我怕，我会更喜欢季总你。嗯、我知道。你是天上的明月，我高攀不起。但是你要是把我留在身边，我会控制不住妄想。是吗？那就让我看看你有多喜欢我。做我助理，全天二十四小时，随叫随到。总裁助理是吧？行，我会好好表现。那我就拭目以待。小七，你能够和季总朝夕相处，我怎么高兴啊？高兴，太高兴了！你这一副愁眉苦脸的样子叫高兴啊？什么愁眉苦脸？高兴的快炸了！<笑>早知道我就给自己写一个坐拥十亿资产、十套豪宅的富贵人设了，这样我就可以专心磕 CP 了。我得想办法让季叔改变主意，后悔把我留在身边才行幸福过。